Cap. E quem vem conversar com a gente é o Marcelo Mendes, ele é palestrante de um evento que a doutora Carla Bachega traz para Marília nesta terça-feira. Ele acaba de chegar à nossa cidade e já passa por aqui para nos dar uma luz acerca desse tema que é tão complexo e, ao mesmo tempo, tão fantástico, né, ou Marcelo? Não, né? Ou não, ou não. Ou é, não. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigado pela, pela recepção, pela oportunidade. É um um prazer enorme poder estar aqui compartilhando com vocês aí alguns alguns conceitos que podem aí contribuir bastante para para a vida das pessoas. Por que você disse que quando eu disse que o tema é complexo você já reforçou ou não? Eu acredito que tudo é muito simples. Né? Eu acho que as pessoas, né, na maioria, é, elas têm essa tendência de dificultar o que pode ser facilitado. Uhum. É, com a nossa experiência no, nos nossos eventos, nos treinamentos, nas atividades, nas vivências que nós promovemos em todos esses eventos, é, fica muito claro né, é, é, o que as pessoas, os resultados que elas obtêm, elas têm consciência disso, é, de como é tudo tão simples. Né? E toda essa simplicidade não tem segredo, não existe uma fórmula mágica, não é ninguém que detém essa patente, né, é, toda essa solução, todos esses, esses recursos, né, eles estão dentro de cada um de nós. Foi é, algo que até o, o senhor que estava aqui agora falou, né, que é, talvez a nossa nosso maior patrimônio é, é o nosso corpo, é a nossa mente. E se você souber é, o caminho de como você utilizar essas ferramentas, todos esses recursos, aí tem tudo para você poder viver a vida que você quer viver. Você acha, antes de falarmos um pouquinho né, sobre a sua formação, sua experiência, só mais uhum. um, um detalhezinho para não perder o, o raciocínio. Você acha que a população, a humanidade, de um modo geral, vem travando essa luta, é uma luta mais interna, né? Uhum. há milhares de anos, porque existe um alto boicote? Você acredita nisso? Que a gente acaba se boicotando? Algumas pessoas, sim. Não vou falar que todas, porque não seria verdade. Algumas sim. pessoas talvez é, possam se boicotar. Né? É, eu acho que é, a humanidade, as pessoas, elas sempre estão em busca de um, de um crescimento. Todo mundo quer melhorar. Evoluir. Todo mundo quer evoluir. Uhum. Então, você faz o seu programa hoje... Amanhã você quer melhorar, você quer agregar recursos. Isso é positivo, né? Com certeza. A gente sempre achar que podia ter sido melhor. Ninguém acorda do, é. mais, mais ou menos assim, ah, hoje eu vou fazer tudo errado, eu vou fazer pior do que eu, que eu fiz ontem. Não, eu ontem. digo, é positivo, por exemplo, eu saio daqui e amanhã já tem em mente isso, né, que eu poderia melhorar. Você Porque tem essa consciência. Não fica uma coisa obsessiva, não, né? Não, com certeza, isso é natural, né? Hum. De você já ter essa consciência de que você pode melhorar, de que você pode... É, é, obter melhores resultados, né? Então isso já é interessante. Agora, algumas pessoas elas acabam se boicotando, sim. É, a gente vai falar muito de uma questão de comportamento. Sim. Então todos esses eventos que que nós temos a oportunidade de, de estar junto com todas essas pessoas, é, a gente acaba fazendo uma abordagem dentro de uma linha de comportamento. Né? Então é, o que, que impede muitas vezes as pessoas de viverem a vida que elas querem viver? E aí, se você falou assim, poxa, hoje as pessoas elas se é, boicotam. É, um número muito grande de pessoas hoje, é, elas vivem a vida que elas não gostariam de viver. Elas, elas fazem o que elas não gostariam de fazer. Trabalham onde não elas, gostariam elas de trabalhar. Elas têm o que elas não gostariam de ter, elas acabam se tornando as pessoas que elas não gostariam de se tornar. Tá certo? Agora, se você faz uma abordagem, se você faz uma intervenção... É, dentro de questões muito, é, questões muito simples, é, de questões práticas, de ferramentas, de métodos é, que podem é, 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 ser apresentados para essas pessoas e de forma que elas possam viver a vida delas com felicidade, com qualidade de vida, isso é fantástico. É, eu até, essa semana a gente, eu estava num evento, né, é, com, com, é, com, conversando com, com algumas pessoas que estavam no evento e mesmo na abertura eu falei, eu fiz uma abordagem dessa. É, muito mais do que você se comunicar bem, do que você se relacionar bem, é, do que você, é, você de repente fazer o que você quer fazer na sua carreira profissional, acho que muito mais do que isso, os benefícios de tudo que a gente vem, do que nós estamos compartilhando com as pessoas, eu acho que ele tem um benefício social Sim. e consequentemente é, vai ter um benefício também na saúde das pessoas. 
né? porque a, a maioria das doenças, 90% das doenças, elas são de origem psicossomática. E eu queria que você me falasse um pouquinho dessa sua trajetória, né? nesse seu envolvimento com a arte de ajudar as pessoas, porque é uma arte. É uma né? arte. Você transmitir é. o seu conhecimento e você disse que acredita que as coisas sejam muito simples. Uhum. E aí alguém vai olhar para você e falar, ah, mas isso é para você. Uhum. É assim que a gente fala. A sua vida, você é bem né, estruturado financeiramente, profissionalmente, uhum. a sua família. Eu não. Ah, comigo é diferente. Né? Então, como é que você e aí encontrou você, essa... E aí você, pergunta uma, você faz uma pergunta, de repente, para uma pessoa que faz uma, uma abordagem dessa. E se eu te mostrar, se eu te provar que você também pode ter uma vida exatamente igual que eu vivo, igual que outras pessoas vivem? Você estaria aberto, disposto. Ó, disposto, disposta a ouvir o que eu tenho para te falar? Se a pessoa falar que sim, já é uma grande oportunidade de você apresentar para ela as ferramentas e os recursos que, que poderão conduzir ela para a vida que ela quer. E o mais interessante é o quê? Quando você é, mostra para as pessoas que isso está dentro dela sim. ou delas, não é dentro de mim, dentro de você... Então, assim, todos as, os questionamentos que você faz da sua vida, é, todas as, as, as interrogações que você tem, as respostas, elas estão com você. Sim. Né? Então, acho que isso que é fantástico. E a gente tem uma oportunidade de desmistificar muitas coisas em relação a isso quando a gente é, 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 apresenta essa proposta para as pessoas. É, eu não tenho nenhum, é, nenhum, nenhuma intenção de trazer essa necessidade de significado, a responsabilidade Sim. da mudança da sua vida ser é, responsabilidade Esse peso, minha. né? Porque é um peso quando eu sei que eu posso fazer tudo por mim uhum. e não jogo a culpa no outro e nem a responsabilidade Exatamente. no outro. Aí é um peso que a gente precisa resolver, carregar até certo ponto. E isso, para algumas pessoas, não é interessante. É, né? pode ser. E aí, então, quando a pessoa diz sim, é o caminho. Né? Pelo menos uma primeira porta se abre. A primeira se abre. E quando você e disse... a, primeira, a primeira se abre de muitas sim, que vão vir. só o início. Né? Quando Exatamente. você disse sim para esse no, novo modo de enxergar a vida, como foi para você quando você disse então... sim, eu vou tentar, eu não acredito? Como foi? <risos> então, interessante porque é, é, algumas pessoas me perguntam, né? poxa, quando, como que você entrou é, nessa área... É, o, o, o trabalho que eu realizo hoje, ele é um trabalho já de anos. É a sua formação em marketing. É, né? eu tenho formação, minha graduação é em marketing. Uhum. E eu tenho, e aí tem MBA em liderança e gestão uhum. de pessoas. É, mas o, o, o know-how, a experiência que eu tenho dessa minha atividade é realmente da prática, né, do dia a dia, dos eventos. E aí você fala assim, poxa, que nós te falo, oh, o know-how que eu adquiri. Agora, quem que contribuiu para esse know-how? É óbvio que foi experiência. E a gente muito mais aprende do que ensina. Sim. Então, quando, de repente, você está num evento que tem um número X de, de pessoas, um número X de participantes, eu estou muito mais aprendendo do que ensinando. Porque são novos casos, todo dia, São todo situações, dia. são modelos é, diferentes do meu, são, é, são, são, são evidências diferentes da, das minhas, é, são modelos de excelência. A gente trabalha muito é, é, com a abordagem da programação neurolinguística da PNL. Uhum. E a PNL, o que, que ela faz? Ela estuda né, os modelos de excelência. Então, tudo que é excelência, ele pode ser aprendido, ele pode ser modelado, ele pode ser agregado na minha vida. Então, se de repente você faz, você tem um hábito ou você tem uma postura, e que, se eu entendo que é uma postura é, excelente, eu posso também aprender com você e trazer essa experiência para a minha vida. Sim. Não é isso? Então, eu acho que a gente aprende... É, um com o outro, eu tenho é, fe, a, feito essa abordagem na, nas, nas minhas palestras, eu falo, gente, não tenho a pretensão nenhuma de ensinar nada para ninguém. É uma troca. É uma troca, é um momento de compartilhar, essa palavra compartilhar é. hoje está muito em evidência. Sim. Então eu estou compartilhando, tudo de bom que eu aprendo, é, que serve para mim, eu compartilho com outras pessoas e esse é o caminho da vida. O primeiro passo foi o seu interesse pela PNL? Então, é, na verdade é o seguinte, é, teve um momento da minha vida... É, que eu percebi que eu tinha que evoluir. Sim. Né? Eu tinha percebido isso, eu falei, eu estou precisando evoluir, eu preciso me desenvolver, eu preciso me tornar uma pessoa melhor. Né? Então, tudo começou aí. Você eu fui, despertou. É, eu fui participar de um evento, fui participar de um evento, é, uma pessoa me abordou no, no evento, né? essa pessoa aqui eu tenho uma, é uma gratidão muito grande, que é o meu modelo, que é a minha referência 
né, nessa área de, de treinamento, né, eu posso dizer que é meu principal mentor, é, não tenho o menor, menor pudor em reconhecer isso. Ah, mas isso é maravilhoso. Né? Então isso é fantástico. É, e nessa, nessa, nesse, nesse momento é, ele percebeu, pô, você tem é, o dom para lidar com isso, você nunca pensou, e eu realmente nunca tinha pensado. Então eu assim, eu, não, eu na minha... É, geralmente quando você é criança, você tem um sonho, né? Que ah, quando eu cresceu, ser. você é né, tal coisa. E o meu sonho, por incrível que pareça, eu sempre falo isso nas palestras, o meu sonho era ser jogador de futebol. Ah, ah. Só que não era o meu ponto forte. É, <risos> Só que não era o meu ponto forte. Aí que tá, que é um exemplo é. também que você pode ajudar as pessoas, né? Só que é o não... meu sonho, mas e aí? Só que não era o meu ponto forte. É. E é um ponto interessante também, porque todos nós temos pontos fortes e pontos fracos. E o que, que vai contribuir qualquer pessoa de atingir o sucesso e conseguir aquilo que ela quer? Ela focar né, no que ela faz de melhor. Então, se eu tivesse que ter sucesso, ou reconhecimento, ou contribuir com a vida das pessoas, ou até eu mesmo ter uma satisfação pessoal jogando bola, com certeza esse momento eu estaria talvez deprimido em casa, reclamando, Frustrado, né? rec é, reclamando da vida. Ou seja, não é, não é o meu ponto forte, não é a minha habilidade. Ok, então o que, que eu faço de melhor? E eu acho que o, 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 acho que o grande detalhe disso tudo foi é, ter percebido realmente essa minha habilidade que eu tenho, esse dom de, né, de, de comunicação. E aceitou, né? Na verdade, que o futebol... Na verdade, eu acabei identificando, é... né? Falei, né? É, um, é uma, uma questão de você ter consciência, de você identificar, de falar, puxa, realmente é o, é. É o que eu tenho de melhor e eu acho que é a minha chance Porque tá tem aí. gente que não aceita. Né? Fala, não, é isso que eu quero. É a diferença adianta. do teimoso com o persistente, Exatamente. né? Exatamente. Então, é uma, é, como eu disse, é travar uma batalha mesmo. Que aí Consigo a gente, mesmo. Não, claro, é uma, uma luta interna. E uma coisa que você falou de luta interna, é o que a gente chama de conflito, né? As pessoas têm muito conflito. E aí elas não sabem como solucionar isso. Né? E isso também é, é através das próprias técnicas da programação linguística, tudo isso... É, é solucionado, é apresentado através de uma abordagem extremamente interessante. Prática. Prática, coisa que de 5 em 10 minutos você consegue resolver uma, uma situação dessa. Você acredita, então, que, na verdade, todos nós é, temos essa, é, até essa qualidade... O seu ponto né? forte? Não e, não, e a qualidade de conseguir ouvir e colocar em prática e aprender, mas que, na verdade, nós estamos condicionados, né, desde criança, Sim. A, a essa programação tem um, tem de uma comportamento. Questão, tem uma questão, a gente vai envolver, é, são vários aspectos, né, que você falou, dá para a gente ficar aqui a noite Sim, toda, a semana é. toda Eu tô conversando. Estou tentando, tô tentando <risos> resumir, mas aí a coisa vai escapando. Assim, é muito é, é, a questão da educação. Né, modelos de educação. Porque você trabalha com jovens, né? então também, aí a gente aproveita também. e fala que melhor começar com os jovens. Também. É? Na verdade, o trabalho com adulto também envolve Sim. educação, né? é, através de processos andragógicos, mas também envolve a, a questão da educação. Né? Tanto seja com, com, com líderes jovens, com os adultos, também vai envolver, vai envolver educação. É, a educação fica mais amplo o termo, né? Fica mais Não amplo. Não é aquele beabá que Exatamente, a gente tá é, fica mais amplo. E aí vai envolver essa questão da educação, a questão de modelo, de cultura, né? não é da nossa cultura é, aprender, é, nós aprendermos é, na escola é, essas práticas de desenvolvimento pessoal, uhum. de você principalmente respeitar a realidade do outro, né? saber que cada pessoa é de um jeito, né? cada pessoa pensa de uma forma, cada pessoa é, ela tem o seu, o seu propósito, são e que há espaço para todos. E que há espaço para todos. Não é que é... Eu Isso acho é... que o que gera muito conflito é as pessoas elas, elas não é, é, respeitarem, elas não concordam e elas não respeitam a realidade das outras pessoas. A partir do momento que você faz isso, acho que fica muito mais fácil de você é, é, conviver com os outros e conviver e entender você também um pouco melhor. A gente cresce disputando espaços, Sim. né? Eu até postei, a, a, é, vindo para a Marília, até fiz um, um post no Facebook, que é mais ou menos o seguinte... É, existe um conflito muito grande de gera, da, das gerações hoje no ambiente Sim. de trabalho. Uhum. Ah, geração Y com, com, com geração X, X, não é isso? Uhum. E aí, se você for ver o seguinte, essas novas gerações, elas têm muito para nos ensinar, só que elas têm muito para aprender também. Certamente. As gerações mais experientes, elas também têm muito para ensinar e elas também têm muito para aprender. Todo mundo pode dar sua contribuição. Caramba, é... Né? É, é, conflito para quem, então? Se a gente está falando da mesma coisa. 
E muitas vezes isso também é na questão interna. Sim, Foi aproveitando isso. esse gancho né, da, da disputa de espaço, aí vem a questão ética. No seu site tem lá um vídeo né, que você já começa falando sobre... Uma apresentação. É, já tem lá logo na página inicial. E aí você, eu achei interessante, você fala sobre justamente essa questão né, da competitividade. Uhum. Não é? Então, é uma maneira que você tem é, mais positiva né, de mostrar que nós podemos ser competitivos Sim. com ética, Sim, com certeza. É? E ainda voltando, aproveitando esse gancho, que há espaço para todos. Para todo mundo. É? Que é. aí você tem que trabalhar o seu melhor Exatamente. e conquistar o seu lugar. Exatamente. É? Conquistar o seu lugar, eu diria que é o seguinte, é você focar é, no que você faz de melhor, no seu trabalho, no, na sua proposta, uhum. né? é, na sua empresa, no, na, na sua abordagem, não é isso? É isso? Então, se você for falar assim, qualquer negócio, qualquer segmento hoje... É, existe espaço para qualquer pessoa, claro. não é isso? Existe espaço para qualquer pessoa, para qualquer empresa, qualquer empresa claro. não é isso? É, eu acho que a partir do momento que você é, foca, é, que você pega toda a sua energia né, e concentra no, nas suas atividades, no que você faz e não, de repente, no lado, Sim. nos outros, né, isso vai diferenciar também aquelas pessoas que têm segurança, confiança no que fazem, né, daquelas pessoas que não têm. Ou seja, a gente dá e voltas e voltas e aí nós chegamos no ponto inicial, né, de saber o que quer, para onde quer ir. Exatamente. Isso, não, aí fica difícil. Você começa a copiar um, ah, quero ser essa pessoa. Ah, mas não, agora você não eu quero ser outra. Você não precisa copiar ninguém, você é? pode ser você mesmo. Opa! Não, você pode, senão não faz sentido. Não faz sentido nenhum. E aí a gente fica frustrado para sempre. Você pode ter referências, Exatamente. modelos, e, e mas você não vai é deixar importante. de ser você. Ter referências é importante. Não é isso? Você claro. não vai deixar de ser você. É. Outro dia eu fui buscar minha filha na escola e ela entrou no carro e ela falou assim, ah pai, mas eu não penso igual a você. Eu falei, óbvio, né? que legal, que, que bacana, eu nem quero que você pense ah. igual, ao, igual ao papai. Agora, me interessa aí muito saber o que você está pensando e eu quero também aprender com você. Ela regalou o olho desse tamanho <risos> e falou assim, pô, meu pai né, é muito louco. Né? Pirou de Pirou. vez. <risos> Porque, na verdade, se você for ver, não é a prática do dia a dia. Não é. As crianças, muitas vezes, elas são reprimidas. São não, mundos, isso você... mundos paralelos. Isso que você está fazendo é errado, não, é. não é isso. Uhum. Em, vez, é, em, vez do... em, em vez, talvez, de você é, fazer uma abordagem diferente. Uhum de você aprender, né? incluir, foi o que nós falamos. Incluir a criança, o jovem, no dia a dia, né? no do dia -dia. adulto, dos pais, Exatamente. porque fica tudo muito separado. Porque nós podemos aprender com qualquer pessoa, claro. inclusive com as crianças. Né? Então, não tem como eu falar para você que eu sei tudo. Agora, tem uma coisa que eu queria abordar, que foi super interessante, até que eu vi aqui, uhum. é, o, é, um, é um mestre, na verdade, Isso, das, é. das artes marciais, e ele é, quebrar o, o coco. Tem uma atividade que nós promovemos no seminário, eu não sei se a Carla é, falou isso Eu ia até você. te perguntar isso justamente da é uma atividade, da brasa. É uma atividade que nós fazemos onde as pessoas caminham 7 metros de, é, sobre um tapete de brasa descalço, né, descalço, as pessoas passam é, sem calçado nenhum. E aí é onde as pessoas elas provam para elas mesmas, né, fica a prova maior de que mente e corpo formam um sistema único. Né? O que, que é essa atividade de você caminhar sobre brasa? É uma metáfora. Sim. Nada mais é do que uma metáfora. E aí provar para pra, as pessoas o seguinte, se eu sou capaz né, é, de dominar né, de, de dominar o meu corpo nesse, nesse, nesse ponto de caminhar sobre 7 metros de brasa, o que, será, o que, que eu não sou capaz de fazer e de promover na, na, na minha vida? E aí entra uma, um outro ponto que também nós abordamos e muito dentro dos nossos eventos, que é a questão de crença. Sim. As, o que você acredita, uhum. né? É, você não é as suas crenças, mas você é movido por elas. Exato. Então, todos os comportamentos que nós temos, qualquer pessoa, é com base nas crenças que nós temos. Sim. Então, a crença é importantíssima. Se você, muitas vezes, quer ter um comportamento diferente, você quer mudar a sua vida, muitas vezes você precisa mudar a sua estrutura e de entra, crença. E entra o conceito de fé também, né? que a gente pode observar de uma forma mais ampla. E quando a gente é, aborda a crença... É, na maioria das pessoas, elas associam isso com crença religiosa. Sim. Aí vira uma confusão. Aí é, já vira uma confusão. Então, não, não tem uma abordagem religiosa. Uhum. É, crença sim, é simples, por exemplo, ah, se tiver uma escada ali embaixo, naquela parede, eu não vou passar embaixo uhum. porque eu vou ter azar. É. Okay? Existem outras, outras, é, outras crenças que muitas vezes... O que, que acontece? A crença, ou ela faz a pessoa ter uma ação, 
Né? Ou ela vai te permitir ter uma ação ou ela vai te limitar. É. Então tem muitas vezes coisas que você quer fazer e você não faz porque é uma crença que você tem, você não tem consciência dela, uhum. né? E isso acaba impedindo você de se comportar. É, você tem medo, ser... né? De, acaba tendo de medo, se arriscar. Acaba, ter, acaba tendo medo, é. É, insegurança, uhum. é, vários recursos que são limitantes para a vida de qualquer pessoa. Uhum. E existe também aquela história assim, ah, mas será que ele vai fazer uma lavagem cerebral em mim? Vai uhum. me hipnotizar? Não Eu, sei. Né? Tem gente que tem, pensa isso é, tudo. Na verdade, tem é, nesse curso que nós é, estávamos essa semana, que é um curso de formação de programação de linguística, é, practitioner, onde nós apresentamos todas as técnicas é, que formam a estrutura da programação são linguística. São exercícios, não é são nada demais. São atividades, são, são técnicas. É. E onde nós temos a oportunidade de desmistificar muitas das lendas, né, da, das crenças que são criadas, muitas vezes em cima... Mitos. Da, né? Mitos em cima da programação linguística. Ah, que é manipulação. Uhum. Ah, que é lavagem cerebral. É, ou seja, são, são abordagens limitantes, né? De qualquer outra pessoa que muitas vezes tenta desqualificar né, esta abordagem. Sim. Porque você imagina o seguinte, uma pessoa que de repente tem uma fobia, a pessoa tem uma fobia, uhum. então de repente ela faz pro processos, abordagens, intervenções é, é, tradicionais e de repente a pessoa fica um ano fazendo, querendo solucionar essa fobia. E aí você conhece algo novo, uma técnica, algo que você pode resolver isso em 10, 15 minutos... Então, muitas vezes, acaba surgindo, assim, claro. algumas é, oposições. É, é uma resistência. Resistência em aceitar é. o novo. É, falar, não é possível, né? Alguma coisa está errada aí. É, mas, hum. enfim, é algo que funciona, Sim. é algo que é, é, tem é, beneficiado a vida de muitas pessoas, hum. né? não é, é só através desse nosso trabalho, através da a própria programação neurolinguística, através... Né, do, ela já tá, está presente em vários lugares do mundo. Então, de uma certa forma, vem contribuindo para a vida das muitas, de muitas pessoas. Na verdade, é, várias pessoas aqui de Marília, né, é, a Carla, o Eduardo, o marido dela, é, o Otávio, né, que também está com a gente aqui, e outras pessoas daqui uhum. de Marília, que nós já tivemos a oportunidade de, de estarmos juntos, são pessoas que tiveram contato com isso. Sim. Né, que tiveram contato com essa ferramenta, com, é, com essas técnicas. Uhum. E aí eles mesmos, essas, essas pessoas, eles percebem o quê? Que a responsabilidade é, deles é, fazerem, tornar a vida deles uma vida feliz, uma vida melhor, essa responsa responsabilidade é deles, ah. não é de mais ninguém. Não é isso? Então, acho que isso é fantástico. E a partir do momento que você conhece isso, né, o que, que você precisa fazer? Assim como arte marcial, assim como qualquer outra atividade, você tem que repetir. Praticar. Então, eu tenho que praticar. A partir do momento que eu adquiri um novo comportamento, como que eu vou adquirir excelência? É repetindo, é, é, é praticando. Então, eu preciso adquirir novos hábitos, eu preciso melhorar sempre, eu preciso adquirir sempre novos padrões mentais, né, padrões de excelência, para eu sempre trans transformar e fazer da minha vida uma vida melhor. É, e... Nosso caminho é esse, nosso propósito é exatamente e esse. Que... Coisa que é super interessante. É... Que você falou de fé. Uhum. Né? É fé, certeza, convicção. Né? É, se eu tenho uma convicção muito maior do que a pessoa que está do meu lado, imagina o seguinte, eu estou é, feliz, eu estou otimista, é, eu vivo uma vida bacana, tá certo? É, viver uma vida bacana não é viver com, é, com bens materiais. Não, claro, é. Eu estou dizendo uma questão interna Sim. de equilíbrio, de paz, de felicidade. E de repente tem um colega que está do meu lado. Quem tiver mais certeza no que faz, nas suas ações, vai influenciar o outro. Sim. Então, se esse meu amigo que vive num estado limitado de recursos, uhum. se ele tiver muito mais certeza, muito mais convicção do que eu, ele pode me influenciar. Agora, se nós temos tantas coisas boas e nós é, somos dotados de uma convicção inabalável, por que não compartilhar né, e fazer, tornar o mundo é, um mundo melhor? Porque uma coisa é certa, né, nós vamos passar dessa vida Sim. e o que vai ficar... Né? É a nossa marca. Então, o que, que você quer deixar? Né? Qual que é o legado que você quer deixar? Porque daqui a gente não vai levar nada. Então, que nós deixemos aí um legado de, somente de coisas boas para as pessoas. É, para finalizar, tem uma metáfora né, que diz justamente isso. Se você morresse amanhã, o que as pessoas diriam sobre de... você Exatamente. no seu velório? Ai, Mas, Marcelo, eu quero te agradecer mais uma vez né, pela participação, pela vinda ao nosso programa aqui. Satisfação imensa é. né, poder estar participando de um programa... Né, com, com, uma, com uma audiência tão fantástica né, de vocês. Então, é 
Muito obrigado. É.